നമസ്കാരം കമത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുവരെ മാത്സിന് പ്രാക്ടിക്കൽ തുടങ്ങാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഇതിന് ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം രണ്ട് മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഈ ജിയോ ജിബ്ര വഴി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറുമായാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ തുടർന്നും കാണുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്രിസ്തുമസ് തേറി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷ അറുപതിലോട്ടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷയാണ് നടത്തിയത് രണ്ടര എന്നുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂറാക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിനും അറുപത് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് പരീക്ഷ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അത് സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ കിൻ്റെ എക്സാം നട പ്ലസ് ടുവിൽ നടത്തുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഐ ടി ലാബ് മാനുവൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നതിൽ പ്ലസ് വൺ മാത്സ് ലാബ് മാനുവൽ എന്ന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ കയറും നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ് മാനുവൽ ഗൈഡൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ലൈവൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടുത്തെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അതൊന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് നോക്കാം തിയറി എക്സാം അറുപത് മാർക്ക് സി മാർക്ക് ഇരുപത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഇല്ല എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അറുപത് മാർക്ക് തിയറി എക്സാം സി മാർക്കിന് ഇരുപത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ട് അത് നാൽപ്പത് മാർക്കിലാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും കൂടെ ചേർത്ത് എട്ട് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചേർത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നാല് മാർക്ക് വൈവ റെക്കോർഡിന് നാല് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തം നാൽപ്പത് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് അതിനായി ഈ കാണുന്ന വിൻഡോ അതായത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നേരെ താഴെ പോവുക ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് വൺ ലാബ് മാനുവൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നു ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എച്ച് എസ് എസ് ലൈവ് ഇനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ജിയോ ജിബ്രായെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനകത്തുള്ള ടൂളുകൾ പഠിക്കുകയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്ലൈഡർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നത് ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ എക്സ് എന്ന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യാപ് ടു ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി ലാബ് ലാബ് വൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും അതിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്
അതായത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്ക്വയർ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് ഒരു റെക്കോർഡ് എടുത്ത് ഇതെല്ലാം അതിലോട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുകയും പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിന് നാല് മാർക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വൈവയുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച എന്ത് കാര്യവും ചോദിക്കാം അത് നാല് മാർക്കാണ് വൈവ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്കാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ഈ ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാലെണ്ണത്തിന് എട്ട് മാർക്ക് വെച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഒരു സെക്ഷനാണ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ലാബ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചാപ്റ്ററുകളുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷനാണ് ചാപ്റ്ററുള്ള സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കമസ് കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായി കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്